안녕하십니까 성경의 사건들을 이야기로 풀어가는 천수답의 새벽 묵상입니다 백신 네 번째 이야기 당신은 진정 강한 사람입니까? 입니다 태양 같은 사람 삼손 그러나 그의 삶은 그의 이름처럼 되지는 않았습니다 어머니의 배 속에서부터 나시린으로 구별되었지만 그가 걸어간 인생길은 불행하게도 정반대의 길이었지요. 그가 만일 원래 하나님이 계획하셨던 대로 그 길대로 걸었더라면 그의 삶과 경험의 기록은 얼마나 달라졌을까요? 그를 통하여 이스라엘을 구원하시리라던 하나님의 약속은 마침내 송치되었지만 하나님께 찬양이 되고 민족의 영광이 되었을 삼손의 생애는 얼마나 어둡고 우울하게 끝나버리고 말았습니까? 만일 그가 하나님의 부르심에 충실했더라면 그의 삶은 얼마나 달라졌겠습니까? 하지만 삼손은 유혹에 굴복했고 자신의 욕망을 따라가다가 결국 그의 사명은 패배와 속박과 죽음 가운데서 성취되었습니다. 흔히 세상에서 가장 강한 사람처럼 보이나 실제로는 가장 약한 자가 있고 가장 약한 사람처럼 보이나 가장 강한 사람이 있지요. 성경은 자문 16장 32절에서 이렇게 기록합니다. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 과연 어떤 사람이 진정 강한 사람일까요? 삼손은 이 세상에서 살았던 인물 가운데 가장 힘이 센 사람이었는지는 몰라도 자제와 성실 그리고 자기의 마음을 다스리는 일에는 가장 약한 사람이었습니다. 세상 사람들은 힘이 세고 강한 정욕의 소유자를 강한 사람이라고 오해하는 사람들이 많습니다. 그러나 자신의 정욕에 지배를 받는 사람은 사실 가장 약한 사람입니다. 부주와 선지자 168쪽에 인간의 참된 위대함이란 그가 자신의 감정을 지배하는 힘으로 측정되는 것이지 그를 지배하는 감정의 힘으로 측정되는 것이 아니다. 삼손의 삶은 하나님의 교회의 지도자들과 직분을 맡은 사람들에게 큰 교훈이 되어야 합니다. 그의 생애의 기록은 사단이 얼마나 책임 있는 자들의 약점을 이용하여 그들을 공격하고 결국 생애의 결점들을 통하여 그 사람들의 몸과 마음을 지배하려고 하는지 보여주는 좋은 신뢰가 됩니다. 하나님의 율법과 원칙을 벗어나 그분의 뜻에서 멀어지면 멀어질수록 가장 강한 자라도 가장 어리석은 자의 비탈길로 내려가는 것이지요. 사단은 처음부터 큰 것을 요구하지 않습니다. 아주 사소하고 작은 양보를 얻어내고 난 다음은 더큰 타협을 이끌어내므로 그를 하나님과 분리시키는 일에 성공을 하지요. 일단 하나님과 분리되면 가장 강한 사람이라도 사단의 강력한 힘을 당할 유한한 존재는 아무도 없습니다. 사사기 16장 28절 30절에 삼손이 여호와께 부르짖어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 하나님이여 구하옵나니 이번만 나를 강하게 하사 나의 두 눈을 뺀 블레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서 하고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히며 그 집이 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때에 죽인 자가 살았을 때 죽인 자보다 더 많았더라. 진정 강한 사람은 자신의 욕망과 감정을 통제하여 마음을 다스릴 줄 아는 사람입니다. 그러나 이런 힘과 통제력은 평소 일상생활에서 실천되는 것이며 먹고 마시는 식욕의 통제에서부터 나오는 것이지요. 이러한 삶의 사소한 욕망을 다스릴 줄 모르면서 스스로 통제할 수 있다고 생각하는 것은 큰 착각일 것입니다. 삼손의 머리카락이 자라듯 의지의 통제력도 그렇게 조금씩 자라나는 것입니다. 날마다 하나님을 의지하고 그분께 자신을 내어맡기며 하늘의 도움을 갈망한다면 지금 우리가 형편없이 나약한 사람이라고 할지라도 머지않아 삼손보다 강하고 견고한 성처럼 든든한 인물들이 될 것입니다. 하나님 아버지 우리를 도우셔서 하나님의 사람으로 선택된 백성으로 하나님의 율법과 원칙에 입각한 삶을 살아갈 수 있도록 도우시고 손잡아 이끌어 주십시오. 자신의 욕망에 지배당하는 사람이 아니라 
자신의 욕망을 통제할 줄 아는 진정 강한 사람이 되기를 소원합니다. 먹고 마시고 입고 보는 모든 우리의 오감을 주님의 다스림 가운데 두게 하셔서 꽃이 풀린 감정이 아닌 바른 의지의 지배 아래 있게 하소서 오늘도 작은 충성과 실천이 미래에 강한 습관을 만들 수 있음을 기억하게 하시고 주님과 동행하는 하루 되게 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘